Вот так в торжественной обстановке под аплодисменты почетных гостей сегодня открылся музей при детском саду на улице Водопьянова. Здесь есть несколько залов. Один в честь чемпионов спорта, другой об известных людях Красноярска, третий посвящен флоре и фауне региона, четвертый достопримечательностям краевого центра. Многое здесь сделано руками родителей и детей. Дети, мне кажется, всегда интересуются, а что это, а для чего это, а зачем это, а что это за дом такой старинный, а почему это называют памятником. Да? Многие красивые дома, девочки особенно, называют замками. Ну, приходится рассказывать. А если мы сами не будем знать историю, как мы расскажем детям? Самый богатый на экспонаты здесь, пожалуй, именно спортивный стенд. Тут есть и форма красноярских команд, и памятные вымпелы. Сегодня коллекция пополнилась подарками от участников Олимпийских игр. В перспективе будем работать совместно. Посмотрим сейчас, что у нас есть из истории наших видов спорта. И по возможности, конечно, будем перевозить, дарить и пополнять коллекцию музея. На самом деле здесь очень много и про наш регион. И очень здорово, что дети будут прямо вот с малых ногтей своих изучать уже историю нашего региона. Хотя посетителями этого музея будут в основном дети, экспозиция здесь представлена масштабная. На этой карте отмечены города и села, откуда родом мамы и папы малышей, посещающих садик. Взрослые приносят сюда старинные фотографии и документы. К примеру, вот такой путеводитель по Красноярску столетней давности. Мы будем обязательно курировать постоянно, будем подсказывать. Я уже сегодня э, немножечко э, поговорил с администрацией, подсказал, что еще можно собирать что просто-напросто усилит эту экспозицию. Я думаю, что начало положено, мы будем пополнять, обновлять. И, конечно, большую надежду и помощь мы возлагаем на наших родителей, которые как бы очень активно приняли в этом участие. Кстати, музей будет принимать участие в конкурсе среди других детских садов сначала района, а затем и города. При таком подходе есть все шансы занять первое место. Сергей Сеславин, Алексей Гусев, Новости.